Jo. Vart är du mannen? Jag är här bror. Vi är här ute. Vi väntar på dig. Nej då, här kommer. Nej. All right, vi är i första. Ska jag på Kraftkampsporten. En ny klubb som eh, har startats av Nico Musoki. Eh, ser riktigt fräscht ut vad man har sett på Instagram. Eh, nu får vi se det med egna ögon. Häng med. Det här är i alla fall huset, men är det på den här andra sidan man går in då? Eller? Ja, det är väl om man går runt här kanske. Förbjudet. Här, vi vågar oss in och testa oss fram. Alltså, jag tror faktiskt att det är det här. Här är andra grejer. Aj, aj, aj. Kommer man in här helt fresh helt plötsligt. Tjena, tjena. tjena. Aha, första intryck. Lite fresh, repa här. Blommor har de till med lämnat eh, när de startade upp den här klubben. All right, så var det en jävla klubb vi har fått till här. Kraftkamp sport, kul att vara här och man ser att du har tränat på hårt idag. Berätta lite om kraft och när det här är idén föddes liksom. Uff, den här idén föddes fram faktiskt av att det inte hände någonting på ett bra tag. Eh, och Nico hade tagit initiativ, vi hittade oss en lokal. Eh, och Nico började surra om lite planering. Och eh, sen så föddes det här fram liksom. Och, för många trodde inte på det här, många var så här ja ja. Eh, men vi som trodde på det var här ändå och hjälpte till så gott vi kunde. Och kolla vad vi har idag liksom. Verkligen. Det började med en idé, ja. och kolla liksom vad som hände. Så kul att ni är här idag också får se hur det ser ut nu när, när klubben är igång och det är klart. Liksom. Ja, verkligen och det är snyggt här. Alltså, det är modern feeling, det är fräscht. Ja. Liksom. Det var en stor del av planen också att göra ett attraktivt gym på det sättet. Alltså det är ju 2021. Ja. Jag kan inte öppna ett gym som är 2018 eller Nej. utan det ska ju vara 2021. Och det som behövs för att liksom, kunna ha en modern och bra träningslokal. Ja. Och, eh, jag tycker att det är Nico har fått till det. Verkligen. Väldigt bra. Ja, så att eh, Nico Mosoki är grundaren av gymmet. Va, vad är din roll liksom? För jag förstår att du också Jag hjälper Nico i den mån jag kan och så mycket jag kan liksom med, med allt i princip som han behöver hjälp med så är jag Nicos stöd i det. Men det är Nicos gym. Ja. Nico är uh, head coach. Ja. Jag kommer hjälpa honom och ja. assistera honom där det behövs så gott det går. Du är MMA multitasker som alltid är. Alltså. Exakt! You know this! You det är fan bra att inte Exakt! <laughs> Nej, så det här är också en, en dröm en som jag själv haft, liksom, ja. att man har sitt egna ställe och eh, det är dags, det är lite generationsskifte på det. Och, ja. liksom, eh, det här är ju starten, vi har haft uppe två veckor liksom. Ja men precis, och, och liksom på den korta tiden som jag har kört så ser man att det har verkligen flockat hit fighters också, ja. från olika håll och kanter. Hur har du liksom fått ut ordet på det sättet och lanserat på det här stora alltså, sättet? Alltså, det har ju gått word to mouth. Ja. Eh, ni visste ju inte ens om Nej, det. Nej, exakt. Eh, det är, det, det är, det är en bra marknadsföring. Ja, då har vi inte ens startat <laughs> riktiga marknadsföring. Ja. Men det är, ser vi, word to mouth och Nico är ju en omtryck person i en gamet och ja. många har tagit sig hit för att få, alltså ser vi, lära sig av honom, få honom som coach och eftersom det saknas en klubb utanför innestan, alla ja. klubbar är centrerade innestan, det behövs lite klubbar utanför själva sittekärnan och mm. 
det här är en klubb som liksom täcker i alla fall hela området söder om Stockholm ja. och det är folk till och med från Nortelje som tar sig hit. Så ja. det säger mycket sig också att eh, Nico har ett bra, alltså säger vi, ett bra rykte om sig. Ja, verkligen. Som coach och som tränare. Ja. ja, det såg vi här idag också. Verkligen generalen som går och håller ordning här. Exakt. På och det är viktigt att det ska vara så. Liksom. Ja. Det ska ju vara en person som ändå är helt coach. Så att det inte bara blir lall. Ja. Du är manager också, egenskap och manager har du liksom gått med dina fighters ibland till Allstar till exempel för att få det här utbytet av sparringen. Nu med kraft vill ni liksom få det här till lite en annan mötesplats för olika fighters också att ni liksom hämtar dit och får lite sparring. Definitivt, vi har redan lite folk som, som har varit här ja. och som kommer komma hit framöver. Men jag tänkte på att såg ju Sibok på Ulva här, liksom, han, han är väl inte medlem i den här Nej. på det sättet? Nej, det ser vi. Alltså, sköna människor är välkomna. Ja. Så länge alla är softa liksom, det är och har en, en respekt. Precis. Ja, och vi har ju en bur och det är det som gör att man kan ha ett bra camp här ja, och stora matutrymmen och ett ja. Så Det finns mycket och än är det inte helt klart kan jag säga. Nej. Det kommer komma fler grejer som i anslutning till lokalen och gymmet. Spännande. Så det händer mycket här faktiskt för det är kul. Ja. Det är riktigt kul ja. att vara här. Tack för att du fick komma och lycka till med ja. hela den här satsningen framåt. Yes, eh, tack och välkomna alla som vill träna. Gå in på kraftkampsport.se. Eh, schemat är där, håll utkik och välkomna när det är pass. Vi kör! Vi har varit här, vi har kollat in er lördagsträning och såg riktigt snyggt ut. Dels gymmet alltså som ni har fått till, riktigt clean, funktionellt, stort och så har ni fått många fighters hit också. Så berätta lite bara när liksom du började du, planeringsarbetet för att lansera den här klubben. När började du liksom spåna på det här projektet? Tack. Det började väl egentligen med när jag bestämde mig för att Okej, okay, tävlandet kanske är över, det var inte helt så här spikat dag ett. Mm. Eh, då började det lite smått och sen, lång historia kort, klev in här första gången, då såg det helt annorlunda ut och mm. bara okej, okay, men här ska det bli. Eh, rivningsarbetet började i början av december och ja, nu är vi så klara så vi kan öppna. Det är fortfarande grejer som ska läggas på, eh, dels schemamässigt byggnadsmässigt och så vidare, men vi är up and running och det är huvudsaken. Och sen är det fett kul att så många i princip dag ett, vi har varit öppna i en vecka, lite drygt. Folk har hittat hit, vi välkomnar allt och alla, så ja, det har börjat. Du har haft en vision i huvudet när du liksom såg den här lokalen, vad du ville göra den till. Hur känns det för dig nu att liksom se när ni har buren på plats, ni har liksom loggorna på väggen och fått in allting? Det måste vara en skön känsla att skapa någonting själv på det sättet. Va? Ja, verkligen. Alltså det är en dröm som har gått i uppfyllelse i samband med starten av det här. Det är att det skulle bli så här, det blev bättre än jag någonsin kunde föreställa mig. Det som var liksom ledande dag ett var okej, okay, hur maxar vi kampsportsupplevelsen? Kampsport kommer alltid vara det centrala. Kommer man hit, de som kräver mest är som jag själv, typ folk från MMA-svängen. Och okej, okay, vi anpassar lokalerna därefter. Alla andra stilar lättare för dem att anpassa sig än vice versa. Mm. Eh, och ja, kanske upplevelsen ska vara total. Mm. Eh, det vi har idag, sen dag ett, är MMA. Vi har klasser i Jutsu, vi har klasser i thai mm. eh, Så Kampsport alltid det centrala. Allt som finns sen i gymmet, de klasserna som kommer utvecklas parallellt, är som komplement till kampsport. Mm. 
Du nämnde ju din egen karriär här tidigare och alla som har följt svenska MMA känner till dig gott och väl. Du är tidigare UFC-fighter, superior-mästare. Är du klar med din kansvårdskarriär nu, alltså fighting mästare? Jag är färdig tävlad, men jag börjar ja. bli, eller värna mig med att okej, okay, den där uh, urgen eller itchen kommer alltid finnas där. Mm. Så är det. Är det så att du aldrig stänger en dörr då, eller lite den känslan? Alltså frågar du mig idag, nu, framför tv, så var okej, okay, eller dator, ja. okej, okay. jag är färdig. Ja. Men, den här, det har kommit förfrågningar nu under månaderna, veckorna, ja. och bara... Ska man, ska man, ska man. Ja. Det som är skillnaden nu är att den känslan den var inte lika länge innan så var det natt och dag. Det var så, okej, okay, men det här är vad jag gör. Mm. Nu finns det så här, ah, okej, okay. det finns annat till livet också. Mm. Och ja, den kommer alltid vara där. Vad är målen? Sista frågan. Vart vill du ta det här? Liksom? Har du något sånt uttalat nu när du är inne i nästa fas som du beskriver? Väldigt oprecis, men vi ska göra allt. Vi ska kunna tillhandahålla träning för proffs. Vi ska tillhandahålla träning för alla som har gått genom alla år och bara jag skulle vilja testa det här med kampsport. Men av någon anledning så är det inte blivit av. Mm. De är supervälkomna. Det är spännande. Vi önskar dig stort lycka till Tack med den här fortsatta satsningen. Tack för att vi kom hit också. Tack. Som sagt, ja, riktigt grymt jobbat. Tack för att ni kom. Your number one source for Swedish MMA and fighting.